அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒலிவியா அகாடமி வழங்கும் இன்றைய வீடியோவில் நாம் பார்க்கொள்ளது இந்திய அரசியலமைப்பு தலைப்பிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி பகுதியிலிருந்து மிக முக்கியமான எண்பது மாதிரி விழா விடைகளை பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு குரூப் ஃபோர் தேர்விற்கு அதிகபட்சமாக பதினைந்து ஆறு வேக்கன்சிகள் வரும்னு சமீபத்தில் செய்தித்தாளில் நம்ம பார்த்துருப்பேங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு குரூப் ஃபோர் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு இந்த அரிய வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்காங்க ஏன்னா ஒரு அதிகபட்சமான வேக்கன்சி ஒரு பதினைந்து ஆறு வேக்கன்சி இந்த முறை வரப்போகுது அதற்கடுத்து தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவ்வளோ வேக்கன்சி வருமா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே பத்தாயிரம் பதிமூணாயிரம் வேக்கன்சி ஃபில் ஆகிட்டு தொடர்ந்து நாலு குரூப் ஃபோரில் இப்போது இந்த குரூப் ஃபோரில் வந்து பதினைந்தாயிரம் வேக்கன்சி வரும்போது இதற்கு அடுத்து வர குரூப் ஃபோரில் தொடர்ந்து அப்படி வருமானம் வராது ஏன்னா எல்லாம் போகிறவங்களாம் யங்ஸ்டர்ஸ் போகிறாங்க ஸோ ஓய்வு பெறும் வயது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு குரூப் ஃபோர் மிக மிக முக்கியமானது மிக அரிய வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக்காங்க ஒலிம்பிய அகாடமி சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா தினசரி மாதிரி தேர்வுகள் அதாவது டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமை கருத்தில் கொண்டு டெய்லி டெஸ்ட் வித் டிஸ்கஷன் பேட்ச் போயிட்டுருக்கு இந்த டெய்லி டெஸ்ட் வித் டிஸ்கஷன் பேட்சில் மிக முக்கியமாக சிலபஸ் படி யூனிட் வைஸாக சயின்ஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்ஸ் புத்தகத்தில் தனியாகவும் அதுக்கடுத்து பொது தமிழ் பகுதியில் வாரத்திற்கு திங்கட்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த தேர்வு ரொம்ப 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 முக்கியமானதாக என்ன பார்க்குதுன்னா பொது தமிழ் பொது கணிதமும் பொது அறிவியல் தனியாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த தேர்வை சரியாக பயன்படுத்திக்கணுங்கன்னா நிச்சயமாக வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் மிக சிறந்த மதிப்பெண் பெற்று நம்மளுடைய பணியை பெறலாம் அதற்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது உணவில் தொடர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணதை ரிவிஷன் பண்ணணும் ஒலிம்பிய அகாடமி மாணவர்களுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் மாணவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ஐநூறு ரூபாய் என்ற விதத்தில் மட்டுமே மிக குறைந்த பயிற்சி கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது யாரெல்லாம் இந்த டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்களோ அவங்க மேலே இருக்கிற நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு குரூப் ஃபோர் தேர்விற்கு நம்மளுடைய ஒலிம்பிய அகாடமி சார்பாக நடத்தக்கூடிய மாதிரி தேர்வுகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் வீடியோஸை முழுமையாக பாருங்கள் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் எதனால் கமெண்ட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு தேர்வாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய இலக்கு சரியானதாக இருக்க வேண்டும் அந்த இலக்கிற்கு தேவையான உத்திகளை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதற்கு மிக மிக முக்கியமானது சிலபஸ் என்னன்னு தெரியணும் சிலபஸ் படி நம்ம படிக்கணும் படித்து தான் ரிவிஷன் பண்ணணும் ரிவிஷன் பண்ணதை மறக்காமல் தேர்வு எழுதி பார்க்கணும் இதுதான் வந்து சக்ஸஸ்க்கான ஒரே ப வழி அதனால் தொடர்ந்து படிச்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா மட்டும் போதாது அதை மாதிரி தேர்வுகள் எழுத வேண்டும் அப்படி மாதிரி தேர்வுகள் எழுதும் போது தான் நம்மளுடைய குறைகளை சரி செய்ய முடியும் நம்ம டைர டெய்லி படிச்சுட்டே இருப்பேங்க ஆனால் டெஸ்ட் எழுதாமல் எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த பிறகு ஒரு ஒரு பத்து டெஸ்ட்டு பாஞ்சு டெஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய மதிப்பெண் வந்து கூடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இருக்காது கிட்டத்தட்ட தொடர்ந்து மாதிரி தேர்வுகள் தினசரி மாதிரி தேர்வுகளும் மாதத்திற்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை மாதிரி தேர்வுகள் வந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஒலிம்பிய அகாடமி சார்பாக நிச்சயமாக வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு குரூப் ஃபோர் தேர்வில் மிக சிறந்த இடத்தை பிடிப்பதற்கு ஒலிம்பிய அகாடமி சார்பாக நடத்தக்கூடிய இந்த தினசரி மாதிரி தேர்வுகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதை சரியாக பயன்படுத்திக்காங்க வாங்க வீடியோஸ்குள்ளே போகலாம் முதல் கேள்வி உலகிலேயே மிக நீளமான எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பை உருவாக்கியுள்ள நாடு எது இந்தியா ஒழுங்குமுறை சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி மூணு மூன்றாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பு தொடர்பான கூற்றுகளில் சரியானது எது ஒன்று ஆரம்பத்தில் முன்னூற்றி தொண்ணூத்தைந்து சட்டப்பிரிவுகள் இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகள் எட்டு அட்டவணைகள் இருந்தன சரி கான்ஸ்டியூஷன் உருவாகும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆர்டிகல்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு பாட்டு எட்டு ஷெடியூல்ஸ் இருந்தன தற்போது ஆறுநூற்றி நாற்பத்தைந்து சட்டப்பிரிவுகள் இருக்கா கிடையாது நானூற்றி அறுபத்தைந்து ப்ளஸ் சட்டப்பிரிவுகள் போயிட்டுருக்கு இங்கே ஆறுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இருக்குது அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு தவறாக இருக்குது அடுத்து அதே இருபத்தஞ்சு பகுதிகள் பன்னிரெண்டு அட்டவணைகள் தற்போது உள்ளன ஆனால் முதல் ஆ நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு சட்டப்பிரிவுகள் தான் இருக்க தவிர ஆறுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கிடையாது அப்போ ரெண்டு தவறு மூணு இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவோர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சரி நாலு இந்திய அரசியலமைப்பிற்கு முகப்புரையை தந்தவர் ஜவஹர்லால்
இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யார் இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் வாரன் ஏஸ்டிங்ஸ் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணின் படி முதல் உச்ச நீதிமன்றம் எங்கு நிறுவப்பட்டது முதல் உச்ச நீதிமன்றம் கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு நிறுவப்பட்டது முதல் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சர் எலிசா எம்பே கேள்வி ஏழு அரசியல் விவகாரங்களை கவனிப்பதற்காக ஆறு உறுப்பினர்கள் கொண்ட கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எந்த சட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்டது ஆறு உறுப்பினர்களை கொண்ட கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பிட் இந்திய சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலின்படி அமைக்கப்பட்டது கேள்வி எட்டு கல்விக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி எந்த பட்டய சட்டத்தின் வாயிலாக ஒதுக்கப்பட்டது கல்விக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு வாயிலாக வழங்கப்பட்டது கேள்வி ஒன்பது இந்தியாவின் முதல் வைசிராய் யார் இந்தியாவின் முதல் வைசிராய் கானிங் பிரபு இந்தியாவின் முதல் வைசிராய்னு சொல்லலாம் இந்தியாவின் முதல் அரச பிரதிநிதினு சொல்லலாம் கேள்வி பத்து கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் வரவு செலவு அறிக்கை பற்றி விவாதம் நடத்தவும் பொதுமக்கள் நலன் கருதி வினாக்கள் எழுப்பவும் எந்த சட்டத்தின் வாயிலாக அனுமதிக்கப்பட்டனர் கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் வரவு செலவு அறிக்கை பற்றி விவாதம் நடத்தவும் பொதுமக்கள் நலன் கருதி வினாக்கள் எழுப்பவும் எந்த சட்டத்தின் வாயிலாக அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்திய கவுன்சில் சட்டம் எயிட்டீன் நைன்டி டூ கேள்வி பதினொன்று மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறையை அறிமுகம் செய்த சட்டம் மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகம் செய்த சட்டம் இந்திய அரசாங்க சட்டம் நைன்டீன் கேள்வி பன்னிரெண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதல் பொது தேர்தல் நடைபெற்ற ஆண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதல் பொது தேர்தல் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது கேள்வி பதிமூணு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பார்த்தீங்கன்னா இந்து அறநிலை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல இயற்றப்பட்டது கேள்வி பதினான்கு மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறை ஒழிக்கப்பட்டு மாகாண சுயாட்சியை அறிமுகம் செய்ய செய்த சட்டம் எது மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறை ஒழிக்கப்பட்டு மாகாண சுயாட்சியை அறிமுகம் செய்த சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அமைக்கப்பட்டது கேள்வி பதினாறு இந்தியர்களுக்கு அரசியல் சட்டம் உருவாக்க வேண்டும் என்று கூறியவர் எம் என் ராய் கேள்வி பதினேழு கேபினட் தூதுக்குழுவின் தலைவர் கேபினட் தூதுக்குழு அல்லது அமைச்சரவை தூதுக்குழுவின் தலைவர் யார்னா பெத்தி கிளாரன்ஸ் இதில் மூணு பேர் உறுப்பினர்களுக்காக சார் ஸ்டாபோர்ட் கிரீப்ஸ் ஏவி அலெக்சாண்டர் பெத்தி கிளாரன்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மூன்று பேரில் வந்து பெத்தி கிளாரன்ஸ் தான் தலைவராக இருந்தார் கேள்வி பதினெட்டு அரசியலமைப்பு குழுக்களுக்கான தேர்தலில் இந்து முஸ்லீம் லீக் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அரசியலமைப்பு குழுக்களுக்கான தேர்தலில் இருந்த முஸ்லீம் லீக் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி கேள்வி பத்தொன்பது அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு எப்பொழுது டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு முதல் கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நடந்திருக்கும் இரண்டாவது கூட்டம் டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி நடந்திருக்கும் மூன்றாவது கூட்டம் டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி நடைபெற்றது இருபதாவது கேள்வி ஜவஹர்லால் நேருவின் தலைமையில் இடைக்கால அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது ஜவஹர்லால் நேருவின் தலைமையில் இடைக்கால அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி கேள்வி இருபத்தி ஒன்று சாதி அடிப்படையிலான பிரதிநிதித்துவ முறையும் இஸ்லாமியருக்கு தனி தொகுதி முறையும் அறிமுகம் செய்த சட்டம் எது சாதி அடிப்படையிலான பிரதிநிதித்துவ முறையும் இஸ்லாமியருக்கு தனி தொகுதி முறையும் அறிமுகம் செய்த சட்டம் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது கேள்வி இருபத்தி ரெண்டு பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது ஒன்று அரசியலமைப்பு குழுவில் இருந்த மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது அரசியலமைப்பு குழுவில் இருந்த மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கை த்ரீ எயிட் நைன் சரி அரசியலமைப்பு குழுவில் இருந்த மொத்த உறுப்பினர்கள் அதாவது முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது உறுப்பினர்களில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் மாகாண பிரதிநிதிகள் தொண்ணூற்றி மூணு பேர் சுதேச அரசுகளை நியமன உறுப்பினர்கள் மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் மூணு பேர் பலுசிஸ்தான் சார்பில் ஒருவர் என இருந்தனர் சரி ரெண்டாவது கூற்று சரி மூணு இந்திய அரசியல் நிலைய சபை பதிமூணு குழுக்களை பதினான்கு குழுக்களை அமைத்ததா தப்பு இந்திய அரசியல் நிலைய சபை பதிமூணு குழுக்களை அமைச்சருக்கும் இங்கே பதினாலு இருக்கு அப்போ மூணு தவறு அப்போ கேள்வி என்ன பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது அப்போ சரியானது ஒன்று ரெண்டு மட்டும் சரி கேள்வி இருபத்தி மூணு பொருத்துக மாகாண அரசியலமைப்பு குழு தலைவர் யார் மாகாண அரசியலமைப்பு குழு தலைவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் கொடிக்குழு தலைவர் ஜே பி கிருபாலனி அரசியலமைப்பு வரைவு குழு தலைவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அடிப்படை உரிமைகளுக்கான துணை குழுவின் தலைவர் ஜே பி அடிப்படை உரிமைகளுக்கான துணை குழு தலைவர் ஜே பி கிருபாலனி
இருபத்தி நான்காவது கேள்வி வரைவுக்குழு உறுப்பினர்கள் அல்லாதவர் யார் கேட்டிருக்காங்க இதுல ஆப்ஷன் ஏல வரைவுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஏழு பேர் இருந்திருப்பாங்க அதுல பி அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் என் கோபாலசாமி ஐயங்கார் சரி டாக்டர் கே எம் முன்ஷி சையத் முகமது சாதுல்லா பி எல் மீட்டர் என் மாதவரா கிருஷ்ணமாச்சாரி இருந்திருப்பார் எச் சி முகர்ஜி இருந்தாரனா கிடையாது அப்போ தவறானது ஆப்ஷன் டி கிருஷ்ணமாச்சாரி இருந்திருப்பாரு ஆனா கூட எச் சி சி முகர்ஜி என்பவர் தவறா தந்திருக்காங்க அப்ப தவறானது ஆப்ஷன் டி இருபத்தைந்தாவது கேள்வி வடகிழக்கு இந்தியாவின் பழங்குடி மக்கள் பகுதிக்கான துணைக்குழுவின் தலைவர் யார் வடகிழக்கு இந்தியாவின் பழங்குடி மக்கள் பகுதிக்கான துணைக்குழுவின் தலைவராக இருந்தவர் கோபிநாத் பர்தாலாய் கேள்வி இருபத்தி ஆறு அரசியலமைப்பை உருவாக்க எடுத்துக்கொண்ட நாள்கள் எவ்வளவு அரசியலமைப்பை உருவாக்க எடுத்துக்கொண்ட நாட்கள் ரெண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதம் பதினெட்டு நாள்கள் கேள்வி இருபத்தி ஏழு இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்க கையெழுத்திட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக இருந்த மொத்தம் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்களை கையெழுத்திட்டது இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு பேரு அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் சிறுபான்மை குழு தலைவர் யார் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் சிறுபான்மை குழு தலைவராக இருந்தவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் கேள்வி இருபத்தி ஒன்பது இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் எப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு கேள்வி முப்பது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இத்தாலிய பாணியில் கைப்படை எழுதியவர் யார் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இத்தாலிய பாணியில் கைப்படை எழுதியவர் பிரேம் பெகாரி நரேன் ரைஜடா கேள்வி முப்பத்தி ஒன்னு பொறுத்துக தேசிய கொடி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு தேசிய கொடி தேசிய கீதம் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தேசிய பாடல் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது முகப்புரை நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல திருத்தப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் அப்ப சரியானது ஆப்ஷன் சி முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பு மூலங்கள் எத்தனை நாடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பு சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது நாடுகளிலிருந்து அறுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து எடுத்திருப்பாங்க முப்பத்தி மூணாவது கேள்வி பொறுத்துக அடிப்படை உரிமைகள் எந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்தாங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் அமெரிக்காவிலேருந்து எடுத்தாங்க அடிப்படை கடமைகள் ரஷ்யாவிலேருந்து எடுத்தாங்க ஒற்றை குடியுரிமை இங்கிலாந்துலேருந்து எடுத்தாங்க அரசுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் வந்து அயர்லாந்துலேருந்து எடுத்தாங்க இப்போ சரியானவுடைய ஆப்ஷன் சி முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி ஜவஹர்லால் நேரு அரசியல் நிலைய சபையின் குறிக்கோள்கள் பற்றிய தீர்மானம் முன்மொழியப்பட்ட நாள் ஜவஹர்லால் நேரு அரசியல் நிலைய சபையின் குறிக்கோள்கள் பற்றிய தீர்மான முன்மொழியப்பட்ட நாள் டிசம்பர் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பின் முகப்புரையை இந்திய அரசியல் அமைப்பின் ஆன்மா என்று கூறியவர் யார் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகப்புரையை இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆன்மா என்று கூறியவர் தாகூர்தாஸ் பார்கவா முகப்புரை இதுவரை எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது முகப்புரை இதுவரை ஒரே ஒரு முறை திருத்திருப்பாங்க கேள்வி முப்பத்தி ஏழு வாக்களிக்கும் வயது இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து பதினெட்டாக குறைக்க வழிவகை செய்த சட்ட திருத்தம் எது வாக்களிக்கும் வயது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து பதினெட்டாக குறைத்த சட்ட திருத்தம் அறுபத்தி ஒன்னாவது சட்ட திருத்தம் அறுபத்தி ஒன்னாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு கேள்வி முப்பத்தி எட்டு பொறுத்துக சமத்துவ உரிமை பற்றி குறிப்பிடும் சட்ட விதிகள் சமத்துவ உரிமைனா பதினாலு டு பதினெட்டு ஆர்டிகல் போர்டீன் டு எயிட்டீன் சுதந்திர உரிமை வந்து ஆர்டிகல் நைன்டீன் டு டுவெண்டி டூ சுரண்டலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமை டுவெண்ட்டி நைன் டு தேர்ட்டி சரியான ஆப்ஷன் டி கேள்வி முப்பத்தி ஒன்பது அடிப்படை கடமைகள் எந்த பகுதியில் உள்ளது அடிப்படை கடமைகள் வந்து பகுதி நாலு ஏவில் உள்ளது நாற்பதாவது கேள்வி தேசிய நெருக்கடியை குறிப்பிடும் சட்டவிதி ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ அதே மாநில நெருக்கடினா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் நிதி நெருக்கடினா ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் மணி பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு நிவாரணம் தேடும் உரிமை பற்றி குறிப்பிடும் விதி எது சட்ட பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு தற்போது அடிப்படை கடமைகள் எத்தனை உள்ளன அடிப்படை கடமைகள் பதினொன்று உள்ளன குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து தற்போது குடியுரிமை சட்டம் எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டா எட்டு முறை திருத்த திருத்தப்பட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அடிப்படை உரிமைகள் எந்த பகுதியில் உள்ளது அடிப்படை உரிமைகள் மூன்று பகுதி மூணில் உள்ளது நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி முகப்புரையில் சமதர்மம் மதச்சார்பற்ற ஒருமைப்பாடு என்ற வார்த்தைகள் எந்த சட்ட திருத்தத்தின் வாயிலாக சேர்க்கப்பட்டது முகப்புரை ஒரே ஒரு முறை திருத்திருப்பாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறுல திருத்திருப்பாங்க அதுல மூணு வார்த்தைகள் சேர்த்திருப்பாங்க சமதர்மம் மதச்சார்பற்ற ஒரு மைப்பாடு
அரசியல் நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் அரசியல் நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவராக தேர்வு பெற்ற தேர்வு செய்யப்பட்ட சச்சிதானந்தா சின்கா கேள்வி ஐம்பது கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் இருந்த நீதிபதியின் மொத்த எண்ணிக்கை கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அமைச்சிருப்பாங்க அப்போ இருந்த நீதிபதியின் எண்ணிக்கை ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் ஒரு தலைமை நீதிமன்றம் ஆறு துணை நீதிபதி மொத்தம் ஏழு நீதிபதிகள் இருந்தாங்க ஐம்பத்தி ஒன்னாவது கேள்வி அரசியல் நிர்ணய சபையில் முன்வைக்கப்பட்ட திருத்தங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அரசியல் நிர்ணய சபையில் முன்வைக்கப்பட்ட திருத்தங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி மூணு ஐம்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி முதல் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யார் முதல் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சர் எலிசா இம்பே ஐம்பத்தி மூணாவது கேள்வி இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் யார் இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் வில்லியம் பென்டிங் பிரபு ஐம்பத்தி நாலாவது கேள்வி சார்லஸ் உட் கல்வி சாசனம் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு இந்தியாவின் மகா கல்வி சாசனம் என்று அழைக்கப்படுவது சார்லஸ் உட் கல்வி சாசனம் தான் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் முதல் அரச பிரதிநிதி வைசராய் இருந்தவர் யார் கானிக் பிரபு சட்ட உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் சத்யேந்திர பிரசாத் சின்கா சட்ட உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் யாரு சத்யேந்திர பிரசாத் சின்கா ஐம்பத்தி ஏழாவது கேள்வி மெட்ராஸ் பம்பாய் வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்கள் உயர்நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு உயர்நீதிமன்ற சட்டம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் படி மெட்ராஸ் பம்பாய் வங்காளத்தில் வந்து உயர்நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஆகஸ்ட் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இந்திய சுதந்திர சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு இந்திய சுதந்திர சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்டது ஜூலை எயிட்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அறுபதாவது கேள்வி சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் ராஜாஜி முகவுரை இந்திய அரசியலமைப்பின் திறவுகோள் என்றவர் எர்னஸ்ட் பாக்னர் முகவுரை இந்திய அரசியலமைப்பின் திறவுகோள் என்றார் எர்னஸ்ட் பாக்னர் அறுபத்தி இரண்டு முகவுரை அரசியலமைப்பின் பகுதி அல்ல என்று கூறிய வழக்கு எது முகவுரை அரசியலமைப்பின் பகுதி அல்ல என்று சொன்ன வழக்கு பெருவாரி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அதே கேசவநந்தா பாரதி வழக்கு முகப்புரை அரசியலமைப்பின் பகுதின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல அதே ரெண்டாவது முறையா எல்ஐசி வழக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல முகப்புரை என்பது அரசியலமைப்பின் ஒரு பகுதி தான் சொல்லியிருக்கும் இரண்டாவது முறையா சொன்னது எல்ஐசி வழக்கு இப்ப பெருபாரி வழக்கு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா முகவுரை அரசியலமைப்பின் ஒரு பகுதி அல்லன்னு சொல்லி வழக்கு பெருபாரி வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி மூணாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரையை அரசியல் சாசனத்தின் அடையாள அட்டை என்ன கூறியவர் யார் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரையை அரசியல் சாசனத்தின் அடையாள அட்டை என்று கூறியவர் என் ஏ பால்கி வாலா அறுபத்தி நான்கு நிர்வாக செயல்பாடுகளின் வசதிக்காக நாடும் மக்களும் வெவ்வேறு மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டாலும் நாடு என்பது முழுமையாக ஒருங்கிணைந்த ஒன்று என கூறியது யார் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அறுபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி அரசு வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் என்பது அடிப்படை உரிமைகளை மீறி செயல்படக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த வழக்கு எது சென்னை மாகாணம் வர்சஸ் செண்பகம் துறைராஜின் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று தான் இந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருப்பாங்க கேள்வி அறுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அமைச்சரவை குழுவிற்கு டேஸ் தலைமையேற்றார் பிரிட்டிஷ் அமைச்சரவை குழு தூது அமைச்சரவை தூதுக்குழு சொல்லுவாங்க பெத்திக் லாரன்ஸ் தான் தலைமையேற்றிருப்பாரு அறுபத்தி ஏழாவது கேள்வி முதலில் நாம் இந்தியர்கள் அதற்கு பிறகுதான் இந்துக்கள் அல்லது அதற்கு பிறகுதான் முகமதியர்கள் என்று ஒரு சிலர் கூறுவது என்னால் ஏற்க முடியவில்லை எனக்கு இதில் திருப்தியும் இல்லை எல்லோருமே முதலில் இந்தியர்கள் மற்றும் இறுதி வரை இந்தியர்களே இந்தியர்களை தவிர வேறொன்றுமில்லை என்றிருக்க நான் விரும்புகிறேன் என்று கூறியவர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்கிறது ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் சரி மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்துவதை தடை செய்தல் ஆர்டிகல் பிப்டீன் சரி பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பளித்தலை பற்றி குறிப்பிடும் சட்ட விதி ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் சரி தீண்டாமை ஒழித்தல் ஆர்டிகல் செவன்டீன் குறிப்பிடுகிறது இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் ஆர்டிகல் எயிட்டீன் ஸோ அறுபத்தி எட்டாவது கேள்விக்கு அனைத்துமே சரி அறுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது நாலு ஆப்ஷனும் பார்க்கலாம் கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை மற்றும் மனித தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுத்தலை பற்றி குறிப்பிடுவது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ சரி தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடுத்தலை பற்றி குறிப்பிடுவது ஆர்டிகல் இருபத்தி நாலு சரி சிறுபான்மையரின் எழுத்து
நம்ம கேள்வி என்ன பின்வரும் குற்றில் தவறானது எது ஆப்ஷன் சி அதே டி ஆப்ஷன் பாருங்க குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனையிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை பற்றி குறிப்பிடுவது ஆர்டிக்கல் இருபது அதுவும் சரி எழுபதாவது கேள்வி தற்போது சொத்துரிமை எந்த பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது சொத்துரிமை பார்த்தீங்கன்னா பகுதி பனிரெண்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமைகள் ஒன்றாக இருந்தது இது வந்து திருத்தி நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டின் படி திருத்தப்பட்டு தற்போது பகுதி பனிரெண்டில் ஆர்டிக்கல் முந்நூறு ஏ படி வச்சிருப்பாங்க எழுவத்தி ஒன்றாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது இதில் நாலு ஆப்ஷனும் வந்து தவறு மாற்றி தந்திருப்பாங்க ஒன்று மட்டும் சரியாக இருக்குது அப்போ சரியானது எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்கான வரியை பற்றி வரி விலக்கு வழங்குவதை சொல்வது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி செவன் மட்டும்தான் சரி மற்ற மூணு ஆப்ஷனும் தப்பாக தந்திருக்காங்க எழுவத்தி ரெண்டாவது கேள்வி தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமையை பெறுதல் பற்றி குறிப்பிடும் சட்ட விதி என்ன தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமையை பெறுதல் பற்றி குறிப்பிடும் சட்டவிதி ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ கேள்வி எழுபத்தி மூணு டாக்டர் சச்சிதானந்தா சின்ஹாவை தற்காலிக தலைவராக தலைமையேற்று நடத்தும்படி கேட்டுக்கொண்டவர் யார் டாக்டர் சச்சிதானந்தா சின்ஹாவை தற்காலிக தலைவராக தலைமையேற்று நடத்தும்படி கேட்டுக்கொண்டவர் ஜே பி கிருபாலனி கேள்வி எழுபத்தி நாலு ஒரு வலுவான மத்திய அரசுடன் கூடிய கூட்டாட்சி எந்த நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஒரு வலுவான மத்திய அரசுடன் கூடிய கூட்டாட்சி கனடா நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது கேள்வி எழுபத்தி ஐந்து இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று ஏ எந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டது இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டின் படி சேர்க்கப்பட்டது கேள்வி எழுபத்தி ஆறு சிறார் இலவச கட்டாய கல்வி சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு அதாவது ஆர்டிஇ ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் இயற்றப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதே நடைமுறைக்கு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி ஆர்டிஇ வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும் எழுபத்தி ஏழாவது கேள்வி எந்த நாட்டு அரசியலமைப்புடன் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவரை பெரும்பகுதி ஒத்துள்ளது அமெரிக்க அரசியலமைப்பின் முகப்பொறையோடு பெரும்பகுதி ஒத்துள்ளது சரியானுடைய ஆப்ஷன் பி எழுபத்தி எட்டாவது கேள்வி ஒருவரது உயிரோ உடல்சார் உரிமையோ சட்டம் விதித்தமைத்துள்ள நெறிமுறைப்படி அன்றி வேறு எவ்வகையிலும் பறிக்கப்படுதல் ஆகாது இங்கனம் கூறும் இந்திய அரசமைப்பு விதி எது ஆர்டிக்கல் இருபத்தி ஒன்று கேள்வி எழுபத்தி ஒன்பது இந்தியாவில் முதன்முறையாக தனி வாக்காளர் முறை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு சட்டம் இது இந்தியாவில் முதன்முறையாக தனி வாக்காளர் முறை சட்டம் வந்து எதன் கொண்டு எதன் மூலம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஆண்டு சட்டம் எண்பதாவது கேள்வி எது மாநிலத்தின் இன்றியமையாத பண்பாகும் எது மாநிலத்தின் இன்றியமையாத பண்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறையாண்மை தான் ஸோ இந்த எண்பது வினாக்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி பகுதியில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்